அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் காண இருப்பது தரவு செல்லுபடி ஆக்களில் மாறும் அட்டவணையின் பங்கு அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்வதாக இருந்தால் யூசேஜ் ஆஃப் டைனமிக் டேபிள்ஸ் இன் டேட்டா வேலிடேஷன் அதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோமா இந்த தரவு செல்லுபடி ஆக்கள் எனப்படும் டேட்டா வெலிடேஷன் எவ்வாறு செயல்படுகிறது சரியான தகவல் உள்ளே இடுவதற்கு இந்த டேட்டா வெலிடேஷன் எனப்படும் தரவு செல்லுபடி ஆக்களை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் உதாரணமாக இந்த அறைகளில் எண்கள் மட்டும்தான் இட வேண்டும் என்று சொல்லலாம் அல்லது இந்த எண்களில் குறிப்பிட்ட எழுத்து வகை குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட் அது மட்டும் குறிப்பிட்ட சரங்கள் அது மட்டும்தான் இட வேண்டும் என்று நாம் சொல்ல முடியும் அதைத்தான் டேட்டா வெலிடேஷன் என்று கூறுகின்றோம் அந்த தரவு செல்லுபடியாக்கள் செல்லுபடியாகும் தரவை எவ்வாறு உள்ளிடுவது அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பதுதான் இப்போது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு இந்த மாறும் அட்டவணை எனப்படும் டைனமிக் டேபிள் எவ்வாறு உதவுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் மாறும் அட்டவணை என்றால் என்ன தேவைக்கு தகுந்தார் போல் வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்ற ஒரு அட்டவணையைத்தான் மாறும் அட்டவணை டைனமிக் டேபிள் என்று அழைக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒரு நிகழ்ச்சியில் அட்டவணைகள் என்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது அந்த மாறும் அட்டவணையை எவ்வாறு தரவு செல்லுபடி ஆக்களுடன் தொடர்பு படுத்தி செய்வது என்று பார்ப்போம் உதாரணமாக இப்பொழுது சில விற்பனையாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் விற்பனை பிரதிநிதிகள் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் சேல்ஸ் ரெப்ஸ் என்று வைத்துக் கொள்கிறேன் உதாரணமாக ராஜன் குமரன் சேவியர் கண்ணன் என்று சிலர் இருக்கின்றார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது இந்த விற்பனையாளர்கள் அட்டவணையை நாம் இப்பொழுது இன்சர்ட் டேபிள் என்பதன் மூலமாக அட்டவணைப்படுத்தலாம் என்பது நமக்கு தெரியும் இந்த அட்டவணைக்கு தலைப்பு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் சேல் சிறப்பு என்பதுதான் தலைப்பு இப்பொழுது ராஜன் குமரன் சேவியர் கண்ணன் நான்கு பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த அட்டவணை மாறக்கூடும் அடுத்ததாக இன்னொரு விற்பனை பிரதிநிதி சேர்க்கப்படலாம் அல்லது ஒரு விற்பனை பிரதிநிதி வெளியேறி விடலாம் ஆக இந்த அட்டவணை நிரந்தரமானது அல்ல இது மாறிக்கொண்டே இருக்கப் போகிறது அப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த அட்டவணையில் இருக்கும் விற்பனை பிரதிநிதிகளை மட்டுமே நாம் ஒரு நிரலில் இட வேண்டியிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது இன்னொரு ஒரு அட்டவணை ஒன்று உருவாக்கப் போகிறோம் உதாரணமாக இப்பொழுது சேல்ஸ் ரெப்பு அவருடைய சேல்ஸ் தினந்தோறும் சேல்ஸ் ரெப்பு அவருடைய சேல்ஸ் நான் உள்ளீடு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்கிறோம் இப்போது முதலில் இந்த தேதியை எவ்வாறு சரியான உள்ளீடு செய்வதற்கு செல்லுபடியாக கூடிய தேதி எது என்பதை முதலில் செய்வோம் இப்பொழுது இதை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் இந்த பகுதியில் தான் தேதி இடப்பட போகின்றது இதை இடுவதற்கு முன்பாக எது சரியான தேதி என்பதற்கு இங்கே ஒரு ஆரம்ப தேதியும் முடிவு தேதியும் நாம் நிர்மாணம் செய்து கொள்வோம் உதாரணமாக ஒன்று நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும்தான் இந்த தேதி இருக்கலாம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இதுதான் ஆரம்ப தேதி இது முடிவு தேதி இந்த தேதிக்குள் இந்த தரவு இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த இந்த இடத்தில் தான் நாம் உள்ளீடு செய்ய போகிறோம் ஆக இந்த பகுதியை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு டேட்டா வெலிடேஷன் என்பது இந்த இடத்தில் இருக்கிறது இந்த டேட்டா வெலிடேஷன் அல்லது செல்லுபடி ஆக்கக்கூடிய தரவு அதை நான் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறேன் எல்லா மதிப்பையும் உள்ளிடுவது என்பதுதான் இந்த அலோ எனி வேல்யூ எல்லா மதிப்பையும் உள்ளிட நாம் அனுமதித்தோமையினால் இந்த இது அது டிஃபால்ட் இருக்கிறது அது பதிவாக இருக்கிறது இப்பொழுது நாம் அதை டேட் என்று மாற்றுகிறோம் ஆக இதில் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதியை நாம் இட முடியும் ஆரம்ப தேதி நாம் ஏற்கனவே இங்கிட்டு இருக்கின்றோம் முடிவு தேதியை இங்கே இடுகின்றோம் அவ்வளவுதான் ஆரம்ப தேதி இது முடிவு தேதி இது என்று நான் சொல்லிவிட்டேன் ஆக இந்த தேதியில் நான் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி தவிர அந்த தேதிக்கு உட்பட்ட தேதியை மட்டுமே இட முடியும் இந்த இடங்களில் விற்பனை பிரதிநிதிகளில் யாராவது ஒருவர் பெயர் மட்டுமே இங்கு வர வேண்டும் அந்த விற்பனை பிரதிநிதிகளின் பெயரும் மாறிக்கொண்டே இருக்க போன்று இருக்க போகிறது இந்த அட்டவணையில் இப்பொழுது இந்த அட்டவணையின் பெயர் என்ன என்பதை பார்த்துக் கொள்வோம் டேபிள் டிசைன் அந்த அட்டவணை கருவிகளின் வடிவமைப்பில் சென்று பார்த்தால் டேபிள் ஒன் என்று இருக்கின்றது இதை நான் சேல்ஸ் 
ரப் சேல்ஸ் ரப்ஸ் என்று பெயர் சுட்டிக்கொண்டோம் இந்த இந்த அட்டவணையின் பெயர் சேல்ஸ் ரப்ஸ் என்று சுட்டிக்கொண்டோம் ஆக இப்பொழுது இந்த அட்டவணையில் இருக்கும் யாராவது ஒருவரை மட்டுமே இந்த இடத்தில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு எவ்வாறு நாம் உள்ளீடு செய்வது அதாவது செல்லுபடியாக்கக்கூடிய தரவை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது என்பதை பார்ப்போம் தரவு செல்லுபடியாக்கல் சாளரத்தை திறந்து கொள்வோம் இந்த இடத்தில் எனி வேல்யூ என்பது எந்த மதிப்பையும் உள்ளீடுவதற்கு அதாவது அனுமதிக்கிறது அதற்கு பதிலாக லிஸ்ட் அதாவது நான் கொடுக்க போகின்ற ஒரு அட்டவணை அல்லது பட்டியலில் இருந்து தேர்ந்தெடு என்று சொல்ல போகிறேன் ஆக லிஸ்ட் என்பதை தேர்ந்தெடுத்தோமையானால் அதன் அந்த லிஸ்ட் எங்கே இருக்கிறது அந்த அட்டவணை அந்த பட்டியல் எங்கே இருக்கின்றது என்று கேட்கிறது இந்த இடத்தில் நாம் ஒரு சூத்திரத்தை உள்ளிடப் போகிறோம் என்ன சூத்திரம் என்று கேட்டீங்கனால் சேல்ஸ் ரப்ஸ் என்ற பெயரில் அந்த அட்டவணையை நாம் வைத்திருக்கின்றோம் அல்லவா இந்த இடத்தில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சார்பு இன்டைரக்ட் இந்த இன்டைரக்ட் எனும் சார்பானது நமக்கு மறைமுகமாக இந்த அட்டவணையின் எந்த ஒரு அட்டவணை நம்ம அட்டவணையின் பேர் என்ன சேல்ஸ் ரப் சேல்ஸ் ரப்ஸ் இந்த அட்டவணையின் மறைமுகமாக இந்த அட்டவணையை சுட்டுகின்றது இந்த இன்டைரக்ட் என்கின்ற சார்பானது மறைமுகமானது என்று பொருள்படுகின்றது இன்டைரக்ட் என்பது மறைமுகம் சேல்ஸ் ரப்ஸ் என்பது முகவரி அந்த அட்டவணையின் முகவரி ஆக மறைமுகமாக இந்த அட்டவணையின் முகவரியில் என்ன இருக்கின்றதோ அதை ஒரு அட்டவணையாக லிஸ்டாக எடுத்துக்கொள் பட்டியலாக எடுத்துக்கொள் என்று நாம் இதற்கு கட்டளையிடுகின்றோம் மிக ஒரு அருமையான ஒரு வசதி இப்பொழுது பாருங்கள் இதில் இந்த இன் செல் டிராப் டவுன் என்பது ஒரு கோம்போ பாக்ஸ் அதாவது ஒரு பட்டியலை உருவாக்கி அதிலிருந்து ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நமக்கு வசதி அளிக்கிறது அதை நான் இப்பொழுது ஓகே சொன்னவுடன் உங்களுக்கு புரியும் இப்பொழுது பாருங்கள் ஓகே என்று கூறியவுடன் இந்த இடத்தில் ஒரு கோம்போ பாக்ஸ் உருவாகிறது ஒரு சிறிய ஒரு அம்புக்குறி அந்த பொத்தானை நாம் அழுத்தும் பொழுது இங்கு இருக்கும் சேல் சிறப்புகளில் யாராவது ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பது போல் இருக்கிறது ஆக ராஜன் குமரன் சேவியர் கண்ணன் இவர்களிலிருந்து தான் நாம் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இப்பொழுது இந்த சேல்ஸ் சேல்ஸ் என்பது எண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் ஆக இப்பொழுது இந்த டேட்டா வேலிடேஷனில் இந்த தொகையானது ஒரு நம்பர் முழு எண் என்று சொல்லலாம் அல்லது டெசிமல் என்றும் சொல்லலாம் அல்லது முழு எண் என்பதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு இது அல்லது குறைந்தபட்சம் பூஜ்ஜியமாவது இருக்க வேண்டும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ என்று இடுகின்றோம் இப்பொழுது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ என்று சொல்லிவிட்டால் இப்பொழுது இந்த இந்த அட்டவணையை உள்ளிடுபவர்கள் தவறான ஒரு உள்ளீடு இடவே முடியாது அல்லது இந்த தேதியில் இந்த தேதிக்குள் தான் இட வேண்டும் சேல் சிறப்பு என்பது விற்பனை பிரதிநிதிகள் இதில் யாராவது ஒருவர் தான் இருக்க வேண்டும் சேல்ஸும் பூஜ்ஜியத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு மதிப்பையே இட முடியும் இரண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது என்று இடுகின்றோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இந்த இந்த தேதியை உள்ளிட முடியாது என்று கூறுகின்றோம் இப்பொழுது நாம் சரியான ஒரு தேதியை உள்ளிடுவோம் இரண்டு நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த தேதியை வாங்கி கொண்டது இதுதான் இந்த தரவு செல்லுபடி ஆக்கல் தரவு செல்லுபடி ஆக்கலில் இப்பொழுது நாம் இந்த மாறும் அட்டவணையை பயன்படுத்துகின்றோம் இப்பொழுது நான் இதில் குமரனை தேர்ந்தெடுத்துக்கின்றேன் சேல்ஸ் விற்பனையானது ஆயிரத்தி ஐநூறு என்று இடுகின்றேன் இப்பொழுது அடுத்த ஒரு தேதி இடுகின்றோம் ஜீரோ ஒன்று ஒன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது ஒரு ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் சேவியர் இரண்டாயிரம் என்று அவருடைய விற்பனையை நாம் விடுகின்றோம் இப்பொழுது இந்த அட்டவணை விற்பனை பிரதிநிதி ஒருவர் இன்னொரு ஒருவர் சேர்கின்றார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் உதாரணமாக முருகன் சேர்கின்றார் இந்த முருகனை இப்பொழுது நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுக்க முடிய வேண்டும் அல்லவா இப்பொழுது பார்ப்போம் இரண்டு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதில் முருகனும் உள்ளே வந்திருக்க வேண்டும் அருமை பாருங்கள் இப்பொழுது மாறும் அட்டவணையை நாம் செயல்படுத்தி இருப்பதால் முருகனையும் நான் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுக்க இதுதான் தரவு செல்லுபடி ஆக்கலில் மாறும் அட்டவணையின் பங்கு இப்பொழுது தரவு செல்லுபடி ஆக்கலில் மாறும் அட்டவணையின் பங்கு யூசேஜ் ஆஃப் டைனமிக் டேபிள்ஸ் இன் டேட்டா வேலிடேஷன் என்பதை பற்றி சுருக்கமாக பார்த்தோம் அடுத்தடுத்து வரும் எக்ஸல் நிகழ்ச்சிகளில் எக்ஸலின் மற்ற வசதிகளோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்